לומד בתיכון רון ארד בשכונה פה לידי, מדריך קבוצת חניכות בנוער עובד ולומד כיתות ה'. נולדתי בארץ, הייתי פה כמה חודשים, ואז אימא שלי ואני חזרנו לאוקראינה. בעצם נשארנו שם כמה שנים וחזרנו חזרה לישראל. מקום שונה, בית חדש, אני לא מכיר פה אף אחד. אם אנשים חושבים שלא יקבלו אותם, אז הם לא ינסו אפילו. שמי פאינה, עליתי ב-1999. אני מרגישה שבגלל שאני עברתי פה לבד, חזרתי לבד עם הילד, אני מרגישה שאני... נהיית יותר חזקה. עוד פעם ארבע וחצי ליטר מים. לא, כי אנחנו שומעים גם לחניכות. לא, זה כבד. אני כל טיול למעט, מה זה כבד? אין לי חברות ישראליות, כאילו. יש לי חברות רק רוסיות. אם נגיד עכשיו, פתאום יש לי חברה ישראלית. אז על מה אני יכולה לדבר איתה? שוב, תחביבים, עבודות, משפחה, איך היא מרגישה, מה היא עשתה השבוע. משם זה התפתח לדברים יותר, וכאילו... בגלל שאתה עברת פה... גן ילדים, בית הספר, כאילו, אתה כבר אחר, אתה כבר לא... והיא באה והיא רצתה להשאיר את התחושה הזאת של הבית, של ה... לא עזבתי למדינה אחרת, אבל בשבילי זה כבר הבית, אז הבית זה בעצם שיש פה אנשים מכל מיני מקומות. עדיין שומע סטריאוטיפים מילדים בכיתות ו', ז', אני עדיין שומע מילות גנאי, עדיין כאילו, מה, איך זה עדיין קיים? המורים קיבלו אותי אותו הדבר, כולם כזה היו... לא באמת שאלו מאיפה באתי, אבל עדיין הרגשתי לבד במקום מסוים. כי בכל זאת גרתי רק איתה, אז uh, הרגש שלי גם היה תלוי בשלה. בכל זאת, בן ב- באם שלו. זה אחד הדברים הכי בסיסיים שאני מרגיש שחסר בדור החדש. לדעתי, אם עולה, אם עולה חדש, אם הוא מצטרף לנוער עובד והלומד, המטרה שלנו בתור מדריכים זה לעזור לו. שלא יהיה לו את התחושה של הלבד, יגיש שייך לפה. לא משנה מאיפה באת, אנחנו נקבל אותך. אני לפחות רוצה לעזור לתקן את זה. שלוש, ארבע, 